ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹਾਰਨ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਆਉਂ ਲਿਖਿਆ ਫਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੂਸੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈਪਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਟਾ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪ ਸੰਭਣਾ ਬਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਲਗਾ ਤੇ ਚਿੱਟਗਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਐ ਕਰਨਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੀਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਠੀਂਗਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋੜ ਆਉਗਾ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊ ਪਰ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰ
ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕੂਸ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਚਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀ ਤੇ ਅੜੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਲਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਦੀ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਕਿਲੜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ ਸਮੀ ਜੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਵੀ ਵਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਆ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇ ਕਿਹੜ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੈਰ ਪੱਟੇ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸ ਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਛੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਖੁਸ਼ਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਨ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਆਮਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪਰਕੜ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਪਕੜ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਪਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱ
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੁਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾ ਪਾ ਗਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਚੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਗਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਇਸ ਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਂਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਇਹ 20 ਡਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕੋ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਾ ਦਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਧਰ ਨੇ ਪਤੇ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲੰਘਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਈ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਈਆ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਾਮ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੀ ਦੂਜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਲੇ ਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਉਹ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਮਾ ਦਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਬਾਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਫੁੱਟਬਾਈ ਦੀ ਉਧਰ ਉਧਰੋਂ ਫੁੱਟਬਾਈ ਦੀ ਉਧਰ ਜੀ 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 ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸਲ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂਰ ਲਾਲ
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਔਰ ਚੌਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਚੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਅੱਜ ਜੱਟ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖੇਤ ਨੇ ਨਾ ਮੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ 